നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ടേം ഇവാലുവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ വൺ ലുക്ക് എറ്റ് ദ പിക്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ വെൻ വി ബിൽഡ് എ ഹൗസ് വി മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് നമ്മളൊരു വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമാണ് നെയിം എനി ഫൈവ് ഓഫ് ദം അതിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ പേരെഴുതുക അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വർക്കേഴ്സാണ് ആവശ്യം നോക്കൂ നമ്പർ വൺ മെയ്സൺ നമ്പർ ടു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ത്രീ പ്ലംബർ ഡി കാർപ്പൻ്റർ ആൻഡ് ഇ പെയിൻ്റർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് പേരുടെ പേരെഴുതാം ഇനി ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒന്നിൽ ബി ഗിവൺ ബിലോ ആർ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ജോബ്സ് താഴെ പലതരം ജോബ്സിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രോ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടൂൾസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എനി ത്രീ ഓഫ് ദം ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ജോബിന് ആവശ്യമായ ടൂൾസിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കുക എന്തൊക്കെ ടൂൾസാണ് ഓരോ ജോബിനും ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ഏ ട്രേഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗം തൊഴിൽ കച്ചവടം എന്നൊക്കെ വരും അപ്പം നമ്മൾ കച്ചവടം എന്നെടുക്കാം കച്ചവടത്തിന് ആവശ്യമായ ടൂള് വേയിങ് മെഷീൻ അല്ലേ എല്ലാം തൂക്കി കൊടുക്കുന്ന മെഷീൻ ലിറ്റർ ലിറ്റർ പാത്രങ്ങൾ ആവശ്യമാണല്ലോ ലിറ്റർ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് അതിൽ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് വരയ്ക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരയ്ക്കുക മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ബി അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് അഗ്രികൾച്ചറിന് നമുക്ക് സ്പെയ്ഡോ പിക്കാക്സോ പ്ലഫോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ പിക്ചർ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം സ്പെയ്ഡ് പ്ലഫ് പിക്കാസ് ഇനി നമ്മ സി ഹെൽത്താണ് ഹെൽത്തിന് ആവശ്യമായത് ടൂള് സിറിഞ്ച് സ്തെതസ്കോപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതാണോ അതിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക സിറിഞ്ചോ സ്തെതസ്കോപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഇനി നമ്പർ ഡി ഡി ഏതാണ് ഗാർമെൻറ്റ് മേക്കിംഗ് എന്താണ് നമ്മുടെ വസ്ത്ര നിർമ്മാണമാണ് വസ്ത്രമാക്കാൻ ആവശ്യമായ ടൂൾ എന്തൊക്കെയാണ് സിസേഴ്സ് ടേപ്പ് ടേപ്പ് കൊണ്ട് അളന്നിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ ഡ്രസ്സും തയ്ക്കുക അല്ലേ ഇപ്പം സിസേഴ്സ് നീഡിൽ ടേപ്പ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ പിക്ചർ വരയ്ക്കുക ഇ നമ്പർ ഇ എന്താണ് ഫിഷിംഗ് ആണ് ഫിഷിങ്ങിന് ആവശ്യമായ ടൂള് ബോട്ട് നെറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് വരയ്ക്കുക ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണമാണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെത് വരച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും ഈസി ആയത് വരയ്ക്കുക ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടു ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു സോയിൽ ആർ ഗിവൺ ബിലോ സോയിലിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ടേംസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് മണ്ണിനുമായി മണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഗിവൺ ഫോർ സം ടേംസ് ചിലതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിൽ ദ സർക്കിൾസ് സ്യൂട്ടബിളി ഇനി ബാക്കിയുള്ള സർക്കിൾസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നിൽ ഒരു സർക്കിളിൽ കൊടുത്ത് നോക്കൂ പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ എന്നാണ് പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ അതായത് മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് സർക്കിൾസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നമുക്ക് പ്ലാൻറ്റ് ട്രീസ് എന്നെഴുതാം അടുത്ത സർക്കിളിൽ പ്ലാൻറ്റ് ഗ്രാസ് ആൻഡ് ഷ്രബ്സ് എന്നെഴുതാം അടുത്തതിൽ ബിൽഡ് റീറ്റെയിനിങ് വാൾസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ മുമ്പുള്ള യൂണിറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് 
അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സർക്കിളുകളും ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തതിൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒന്ന് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ സൺ സൂര്യൻ്റെ ചൂട് സൂര്യൻ്റെ ചൂട് തട്ടിയാണ് നമ്മുടെ റോക്സും സ്റ്റോൺസൊക്കെ പൊടിയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോളത്തിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് റോക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് റോക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺസ് പിന്നെ സണ്ണിൻ്റെ ചൂട് കൂടാതെ റെയിൻ വിൻഡ് ഇതൊക്കെ ഈ മണ്ണുണ്ടാവാനുള്ള കാരണമാണ് റെയിൻ വ മുഖാന്തരവും വിൻഡ് വഴിയും സൂര്യൻ്റെ ചൂട് വഴിയും ഒക്കെയാണ് ഈ പാറകളും കല്ലും ഒക്കെ പൊടിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾസിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ അവിടെ ഉണ്ട് മറ്റൊന്നിൽ റെയിൻ അത് അടുത്തതിൽ വിൻഡ് പിന്നെ ഒന്നിൽ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് റോക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺസ് ഇനി അടുത്തതിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ നേരെ എർത്ത് വേം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എർത്ത് വേമിനെ കൂടാതെ ചെറിയ ഓർഗാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആൻഡ് എഴുതാം മില്ലി പെഡ് സെൻറ്റി പെഡ് സ്നേയിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും അവിടെ എഴുതാം പിന്നെ സോയിൽ എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് അവിടെ കാണാനുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് തരം സോയിലാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നിൽ അലുവിയൽ സോയിൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതിൽ സാൻഡി സോയിൽ റെഡ് സോയിൽ ക്ലേ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഇതേതെങ്കിലും എഴുതാം അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ത്രീ എന്താണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഗിവൺ ബിലോ ആർ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫുഡ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് താഴെ കാണുന്ന എല്ലാതും ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദർ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ദം ഇൻ ടു സിക്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതിന് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കി ആറ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കണം എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആറ് ഗ്രൂപ്പായി തിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത പേജിൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആറ് ഗ്രൂപ്പാക്കേണ്ടതിൽ മൂന്ന് ഹെഡിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഗ്രെയിൻസ് പൾസസ് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ ഹെഡിങ് തരാത്തത് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് സ്പിനാച്ച് സ്പിനാച്ച് എന്താണ് ചീര ചീരയുടെ ഹെഡിങ് അപ്പം എന്താണ് വരിക ലീഫി വെജിറ്റബിൾ അല്ലേ പിന്നെ ബ്രിഞ്ചാൾ എന്നാണ് അടുത്ത കോളത്തിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്ത് വരും വെജിറ്റബിൾസ് പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ പൊട്ടറ്റോ എന്താണ് ട്യൂബേഴ്സ് അല്ലേ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്ത് വരും ട്യൂബേഴ്സ് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ട്യൂബേഴ്സ് ഇനി നമുക്കിതിനെ തിരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിനെ തിരിക്കേണ്ടത് ആറ് ഹെഡിങ്സ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് സ്പിനാച്ച് ഫസ്റ്റ് എടുത്തു അത് അവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസിൽ അല്ലേ ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം പൾസസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പൾസസിൻ്റെ കോളത്തിൽ കൊണ്ടേ എഴുതാം ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ എഴുതാം പൊട്ടറ്റോ ട്യൂബർ റൈസ് റൈസ് എന്താണ് ഗ്രെയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കോളത്തിൽ എഴുതാം ഇനി കൊളോക്കോഷ്യ കൊളോക്കോഷ്യ ഇതിലാണ് കൊളോക്കോഷ്യ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോയിലാണ് പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ആ ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെടുന്നത് ട്യൂബേഴ്സിൽ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ലീവ്സ് അപ്പോൾ അത് ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ഓറഞ്ച് ഏതിലാണ് ഫ്രൂട്ടിൽ വീറ്റ് റൈസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഗ്രെയിൻസിൽ എഴുതാം ബംഗാൾ ഗ്രാം പൾസസ് ആണ് ടാപ്പിയോക്ക ട്യൂബർ കോവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വി ഗാഡ് വെജിറ്റബിൾ ആണ് തഴുതാമ ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ആണ് സ്നേക്ക് ഗാഡ് വെജിറ്റബിൾ കോൺ ഗ്രെയിൻസ് ബ്രിഞ്ചാൾ വെജിറ്റബിൾ സ്നേക്ക് ബീൻസ് വെജിറ്റബിൾ ഗ്രേപ്സ് ഫ്രൂട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീയിലുള്ള ബി ബിയിൽ ഏതാ എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കൂ ബി ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഗിവൺ ബിലോ വിച്ച് ഐറ്റംസ് വിൽ യു ചൂസ് ടു പ്രിപ്പയർ ലൈം ജ്യൂസ് ആൻഡ് ടീ 
നിങ്ങൾ ലൈം ജ്യൂസും ടീയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇതിൽ ഏതെല്ലാം ഐറ്റംസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ലൈം ജ്യൂസ് ലൈം ജ്യൂസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് അതിന് ലൈം വേണം അപ്പം ലൈം ഷുഗർ വാട്ടർ ചിലർ ലൈം ജ്യൂസിൽ ജിഞ്ചർ ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പം ജിഞ്ചർ അപ്പം ലൈം ജ്യൂസിന് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ലൈം വാട്ടർ ഷുഗർ ജിഞ്ചർ ഇനി ടീ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തെല്ലാമാണ് വേണ്ടത് ടീ ലീവ്സ് മിൽക്ക് വാട്ടർ ഷുഗർ ഇതിൽ കുറച്ചെണ്ണം അധികവും തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിവിടെ തന്നതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്നിലും എഴുതേണ്ടതില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാൻ പിന്നെ കളർ ദ പിക്ചർ ഗിവൺ ബിലോ ഈ വിലാസിനി എന്ന ബട്ടർഫ്ലൈനെ അതിൻ്റെ കളർ നോക്കിയിട്ട് വേണം കളർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിലാസിനിയുടെ കളേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിയണം ഇനി അതിൽ തന്നെ അടുത്തത് നോക്കൂ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ആർ ദ നോട്ട് നോൺ ടു യു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇത് ഏതെല്ലാമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലവർ ഏതാണ് കൃഷ്ണ കിരീടം രണ്ടാമത്തത് സൺഫ്ലവർ അടുത്തത് ഹിബിസ്കസ് അല്ലേ ഷൂ ഫ്ലവർ എന്നും പറയും ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ വിച്ച് ആർ ദ പ്ലാൻസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ യുവർ ഹോം ആൻഡ് ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി ഏതൊക്കെ പ്ലാൻസും പ്ലാൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും സമീപത്തും ഉള്ളത് പുട്ട് എ ടിക്ക് മാർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ എനി ത്രീ അസംഷൻസ് ദാറ്റ് യു കൺക്ലൂഡ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ വിച്ച് ആർ ദ പ്ലാൻസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ യുവർ ഹോം ആൻഡ് യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി ഇതിൽ ഈ ടേബിളിൽ കാണുന്നതിൽ ഏതെല്ലാം പ്ലാൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ളത് അതിന് ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക അപ്പോൾ ടേബിളിലെ ഈ മൂന്ന് കോളം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കോളം നെയിം ഓഫ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈ രണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോമൺ റോസ് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടു റോസ് അടുത്തത് ലെമൺ പാൻസി നാരകക്കാളി അങ്ങനെ രണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ പേരാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് കോളം അതിൽ പ്ലാൻസ് ദാറ്റ് ഗീവ് ഹണി ടു ബട്ടർഫ്ലൈസ് ബട്ടർഫ്ലൈസിന് തേൻ കൊടുക്കുന്ന പ്ലാൻസിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണഗിരീടം അരിപ്പൂ ചെടി സൺഫ്ലവർ സീനിയ അടുത്തതായിട്ട് ഷൂ ഫ്ലവർ മന്ദാരം രാജമല്ലി തെച്ചി ഇതെല്ലാം ബട്ടർഫ്ലൈസിന് ഹണി കൊടുക്കുന്ന പ്ലാൻസ് ആണ് അവസാനത്തെ കോളം പ്ലാൻസ് വിച്ച് വോംസ് ഈറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ലേ എഗ്സ് ഏത് പ്ലാൻസ് ആണോ ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ വോംസ് അതായത് അത് പുഴുവായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാറ്റർ പില്ലറായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഏതിൻ്റെ ഇലകളാണോ കഴിക്കുന്നത് ആ പ്ലാൻസ് അതേപോലെ തന്നെ അത് മുട്ടയിടുന്ന ഇല അത് ആ പ്ലാൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ചെടികളുടെ പേരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുറ്റിക്കറുവ പാണൽ കുറ്റിക്കറുവ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അത് ഏത് ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ആ കുറ്റിക്കറുവയുടെ ഇലയിൽ മുട്ടയിടുക നാട്ടു റോസ് നാട്ടു റോസ് കുറ്റിക്കറുവയുടെ ഇലയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത് മുട്ട വിരിഞ്ഞ കാറ്റർ പില്ലർ കഴിക്കുന്നതും ആ ഇലയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലെമൺ പാൻസി അല്ലെങ്കിൽ നാരകക്കാളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ മുട്ടയിടുന്നത് പാണലിൻ്റെ ഇലയിലാണ് അത് കഴിക്കുന്നതും പാണലിൻ്റെ ഇലയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ബട്ടർഫ്ലൈസിന് തേൻ തരുന്ന പ്ലാൻസിൻ്റെ പേര് അതേപോലെ നാട്ടു റോസ് മുട്ടയിടുന്ന ചെടിയുടെ പേര് നാരകക്കാളി മുട്ടയിടുന്ന ചെടിയുടെ പേര് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് ആക്കി നമുക്കതിനെ എഴുതാം പ്ലാൻസ് ദാറ്റ് ഗീവ് ഹണി ടു ബട്ടർഫ്ലൈസ് നമ്മുടെ ഹെഡിങ് അതാണല്ലോ പ്ലാൻസ് ദാറ്റ് ഗീവ് ഹണി ടു ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആർ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പേരുകളൊക്കെ എഴുതുക 
കൃഷ്ണഗിരിയിടം അരിപ്പൂച്ചെടി സൺഫ്ലവർ സീനിയ ഷൂഫ്ലവർ മന്ദാരം രാജമല്ലി ആൻഡ് തെച്ചി അല്ലെങ്കിൽ തെച്ചി എക്സെട്ര മനസ്സിലായോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബട്ടർഫ്ലൈ സക്കിങ് ഹണി ഫ്രം പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് കൃഷ്ണഗിരിയിടം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പേരെഴുതാം അല്ലേ പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നാട്ടു റോസിൻ്റെ കാര്യമാണ് അല്ലേ നാട്ടു റോസും ലെമൺ പാൻസിയും മുട്ടയിടുന്നത് വ്യത്യസ്ത ചെടികളിലാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം നാട്ടു റോസ് ലേ എഗ്സ് ഓൺ ദ ലീവ്സ് ഓഫ് കുറ്റിക്കറുവ നാട്ടു റോസ് ലേ എഗ്സ് ഓൺ ദ ലീവ്സ് ഓഫ് കുറ്റിക്കറുവ അത് നമുക്കിതെന്ന് മനസ്സിലായൊരു കാര്യമാണ് ലെമൺ പാൻസി അടുത്തത് ലെമൺ പാൻസി ലേ എഗ്സ് ഓൺ ദ ലീവ്സ് ഓഫ് പാണൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ കാര്യം എഴുതാം ഇനി അതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഇൻ അവർ ലൊക്കാലിറ്റീസ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ പലതരം സസ്യങ്ങളുണ്ട് ബട്ട് മെനി ഓഫ് ദം ആർ ഡിസപ്പിയറിങ് പക്ഷെ അതിൽ കുറേ എണ്ണം ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൗ ഡു ദീസ് ചേഞ്ചസ് എഫക്റ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മാറ്റം ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ടു പ്രോബ്ലംസ് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ എഴുതണം ബട്ടർഫ്ലൈസിന് ഈ ചെടികൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്പർ വൺ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ലോസ് ദേർ നാച്ചുറൽ ലിവിങ് പ്ലേസസ് നമ്പർ ടു ദർ ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് ഫുഡ് ഫോർ ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ബട്ടർഫ്ലൈസിന് ആവശ്യമായ ഫുഡ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ നാച്ചുറൽ ലിവിങ് പ്ലേസ് ആയ ചെടികൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ ലിവിങ് പ്ലേസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണല്ലോ അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് നമ്പർ വൺ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ലോസ് ദയർ നാച്ചുറൽ ലിവിങ് പ്ലേസസ് നമ്പർ ടു ദർ ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് ഫുഡ് ഫോർ ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇനി ആ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ സി നോക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് എഗ് കാറ്റർപില്ലർ പ്യൂപ്പ ബട്ടർഫ്ലൈ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഫൈവ് മീനൂസ് ഡയറി ഡയറി നോക്കൂ റീഡ് ദ ഡയറി ടു ഡേയ്സ് ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് വാസ് ടു എ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ നിയർ ബൈ ഇന്നത്തെ ട്രീ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് എവിടേക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡനിലേക്കായിരുന്നു ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് വാസ് എന്ത് ഭംഗിയാണത് കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയായിരുന്നു അല്ലേ കളർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് സ്വീറ്റ് സോങ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് ജാസ്മിൻ എക്സെട്ര ആഡഡ് ബ്യൂട്ടി ടു ഇറ്റ് ആ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ്റെ ബ്യൂട്ടി കൂട്ടാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്താ അത് കളർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഗാർഡൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ കളർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് പൂക്കളുടെ ആ നിറങ്ങൾ സ്വീറ്റ് സോങ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ബേർഡ്സിൻ്റെ മധുരമുള്ള പാട്ടുകൾ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് ജാസ്മിൻ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് ജാസ്മിൻ ജാസ്മിൻ്റെ സുഗന്ധം ഇതൊക്കെ ആ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ്റെ ബ്യൂട്ടി കൂട്ടി മനു ഷുക്ക് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദ ട്രീ ആൻഡ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഫെൽ ഓൺ മീ മനു ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് പിടിച്ച് കുലുക്കി ഷുക്ക് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദ ട്രീ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് പിടിച്ച് കുലുക്കി അപ്പോഴോ ആൻഡ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വെള്ളത്തുള്ളികൾ എൻ്റെ മേലേക്ക് വീണു ഇതാണ് അവളുടെ ഡയറി ഹാവ് യു റീഡ് ദ ഡയറി ഡയറി വായിച്ചില്ലേ വി എൻജോയ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ നോട്ട് ഓൺലി വിത്ത് അവർ ഐസ് നമ്മൾ ഈ ഗാർഡൻ്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആസ്വദിക്കുന്നത് ബട്ട് വിത്ത് അതർ സെൻസ് ഓർഗൻസ് നമ്മുടെ മറ്റ് സെൻസ് ഓർഗൻസും അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മറ്റ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഫൈവ് ഓർഗൻസ് ഐ നോസ് ഇയർ ടങ് സ്കിൻ അല്ലേ ഹൗ ഡിഡ് 
these sense organs help me no to enjoy the beauty of the garden enganeyakkeyana ee organs meenu ine garden de beauty aasudikkan sahayichathu ennana nammal chodyam complete the table ade table thannittunde endakkeyana serial number 1 2 3 4 5 ഫൈവ് ഓർഗൻസ് അല്ലേ അപ്പം സെൻസ് ഓർഗൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ നോസ് ഇയർ ടങ് സ്കിൻ ഇനി എൻജോയ്മെൻറ്റ്സ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ ഗാർഡൻ നമ്മൾ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷങ്ങളും അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് അതിനൊക്കെ സഹായിച്ച ഓരോ ഓർഗൻസും എന്തിനൊക്കെ സഹായിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഐ ആണ് ഐ കളർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലേ പൂക്കളുടെ നിറങ്ങൾ കാണാൻ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി കാണാൻ പിന്നെ നോസ് നോസ് എന്തിനൊക്കെയാണ് സഹായിച്ചത് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് ജാസ്മിൻ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് ജാസ്മിൻ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ സ്മെൽ ഓഫ് അതർ ഫ്ലവേഴ്സ് മറ്റു ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സ്മെൽ അറിയാനും ഇയർ സൗണ്ട് ഓഫ് ബേഡ്സ് അല്ലേ ബേഡ്സിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള ചിപ്പിങ് സൗണ്ട്സ് സൗണ്ട് ഓഫ് ബേഡ്സ് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് സോങ് ഓഫ് ബേഡ്സ് സ്വീറ്റ് സോങ് ഓഫ് ബേഡ്സ് മധുരമുള്ള പാട്ട് ഇനി ടങ് സ്വീറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഹണി ഹണിയുടെ മധുരം ഏതാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഓർഗൻ ടങ് ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് അതറിയാനും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടങ് ആണ് ഇനി സ്കിൻ സ്കിന്ന് അനുഭവത്തിൽ കൂടെ അറിയാണ് അല്ലേ കൂൾനെസ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ മരത്ത് മന്ന് വീണ റെയിൻ വാട്ടറിൻ്റെ കൂൾനെസ് തണുപ്പ് കൂൾനെസ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് പൂക്കളുടെ മൃദുലത ഇതൊക്കെ അറിയാൻ സ്കിന്നാണ് നമ്മളെ സഹായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടേബിള് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും എടുത്ത് ഇതേപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ എളുപ്പം സാധിക്കുന്നത് വീണ്ടും മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായിട്ട് വരാം